Hi friends, March 16th editorials பார்க்கலாம் First one, the strategy of conflict. ஸோ இது எதை பற்றின ஆர்டிக்கல் அப்படின்னா இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் நடுவில் உள்ள அந்த கிராஸ் ஃபயர் வயலேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து அதிகமாகிட்டே வருது அப்படின்றாங்க ஸோ இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் ரெண்டு நாடும் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்தில் பார்டர் ப்ரொடக்ஷனில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஏன் வந்து இந்த மாதிரி அதிகமாகுது ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இந்த டூ மந்த்ஸ்குள்ளேயே இந்த ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்ட்ரெச் இருக்குல்ல இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரில் அதில் வந்து இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு சீஸ்ஃபயர் வயலேஷன் ரொம்ப அதிகமாகிருக்கு அறுநூற்றி முப்பத்தி மூணு தடவை வந்து பாகிஸ்தான் வந்து அந்த மாதிரி சீஸ்ஃபயர் வயலேஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பாகிஸ்தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா வந்து நிறைய அந்த மாதிரி சீஸ்ஃபயர் வயலேஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி மாறி மாறி அக்வைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க மட்டும் இல்லாமல் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த கேலிபர் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்காமா அதாவது அதோடைய டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஷார்ட் ரேஞ்ச் வெப்பன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆன்டி டேங்க் கைடன் விசைல்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதில் வந்து மிலிட்ரி பர்சனல் தவிர சிவிலியன்ஸும் வந்து அதிகமாக வந்து இறக்குறாங்க ஸோ என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து இந்தியா வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தா மொத்தம் மூணு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து சீஸ் ஃபயர் அக்ரிமெண்ட் போட்டதுக்கப்புறம் ஓகே டாக்ஸ் ஓவர் புல்லட்ஸ் இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேவா டாக்ஸ் ஓவர் புல்லட்ஸ்னா என்னென்னா இந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் வரைக்கும் இருந்த ஒரு ஃபேஸை தான் வந்து டாக்ஸ் ஓவர் புல்லட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது பேச்சுவார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் அதிகமாக கொடுக்குறது ஓகேவா அந்த டைமில் பார்த்தோன்னா இந்த பார்டர் வயலன்ஸ் வந்து வந்து கம்மியாகிருக்கு ட்ராப் ஆகிருக்கு இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா மோடி வந்து லாகூரில் விசிட் பண்ணிட்டு வந்தார் இல்லையா ஸோ அதுவுமே இந்த ஒரு ஃபேஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஓரளவுக்கு வந்து அமைதியை வந்து நிலைநிறுத்த முடிஞ்சுது பட் அதை தாண்டி வந்து பெரிய பெனிஃபிட்டையை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியல ஏன் அப்படின்னா நிறைய வந்து நம்ம வந்து இந்தியா வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுதுன்னா நம்ம அதிகமாக அவங்களுக்கு வந்து பீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்தளவுக்கு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் நமக்கு வரல ஃபெயிலியர் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கசப்புத்தன்மை பிட்டர்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணிடுச்சு பீரியாடிக்காக வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறது அவங்க வந்து டெரர் அட்டாக்ஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு சைடு வந்து டாக்ஸ் நடந்துச்சுன்னா அதை சீர்குலைக்கிற மாதிரி வந்து அங்கே வந்து ட்ரெயின் பண்ணப்பட்ட ஃபண்டிங் பண்ணப்பட்ட டெரர் குரூப்ஸ் வந்து அட்டாக்ஸ் வந்து பண்ணிட்டே இருந்தாங்க ஸோ இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இன்று ஜம்மு காஷ்மீரும் அதிகமாக ஆனிச்சு ஸோ இந்தியாவோட பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பொலிட்டிக்கல் காஸ்ட் வந்து இது வந்து அதிகமாக தான் இருந்துச்சு அந்த ஃபார்மர் இதில் அதாவது ரூலிங்கில் வந்து அவங்கள வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்பட்ட விஷயம் வந்து இந்த பார்த்தோன்னா டாக்ஸ் ஓவர் புல்லட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ வந்து இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த காஸ்ட் வந்து நமக்கு பெனிஃபிட்டை விட இதுக்கு காஸ்ட் தான் அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டாக செகண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தோன்னா டாக்ஸ் அண்ட் புல்லட்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து டூ தௌசண்ட் டென்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஒரு சைடு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டே இருந்தாலும் ஒரு சைடு நம்ம வந்து அவங்க வந்து பாகிஸ்தான் வந்து அடிச்சு அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ராஸ் ஃபயர் வயலேஷன் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஒரு மாடரேட் லெவலில் வந்து மெயின்டைன் ஆகிருக்கு லிமிட்டட் டெஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஃபீவர் கேஷுவலிட்டி அப்படிங்கிறாங்க பட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேஜர் பொலிட்டிக்கல் காஸ்ட் வந்து அதிகமாகிடுச்சு மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் ரொம்ப வந்து வீக் அப்படின்னு சொல்லி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க நம்மளுடைய இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து பீஹெடிங் பண்ணாங்க தல கழுத்து அறுத்து இது பண்ணாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான சென்டிமெண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுச்சு ஸோ மிலிட்ரி வெயிட்ஸை கம்பேர் அதாவது மிலிட்ரி பெனிஃபிட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பொலிட்டிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கம்மியாகிடுச்சு இந்த செகண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ தேர்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் டிஸ்ப்ரோபோஷனேட் பம்பார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு முக்கியத்துவம் எதுனா பதிலுக்கு பதில் அடி கொடுக்குறது பேச்சுவார்த்தைக்கு அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இப்போ வந்து இந்த கவர்மெண்ட் இருக்காங்கள்ல பிஎம் மோடி கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்க ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோ
ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வயலன்ஸ் வந்து குறைக்காமல் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது பார்டரில் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக வச்சுருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸ் பேசுகிறது மீனிங்ஃபுல் டாக்ஸ் பேசுகிறது காஷ்மீர் பற்றின விஷயத்த வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேர்டு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வயலன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது அதுக்கான டாக்டிக்கல் மெஷர்ஸ் வந்து எடுத்து வயலன்ஸை வந்து பார்டரில் ரெடியூஸ் பண்ணி பேசுகிறது அப்படின்ட்டு வித்தவுட் காம்ப்ரமைசிங் ஆன் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் காஷ்மீர் அதான் அங்கே நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட ஸ்ட்ராட்டஜியும் பாகிஸ்தான் ஸ்ட்ராட்டஜியும் எங்கேயுமே மேட்சே ஆகலை மிஸ்மேட்ச் ஆகுது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து மீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் இஷ்யூவுக்கு என்ன சொல்யூஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு இதுதான் ப்ராப்ளம் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அவங்க அடாப்ட் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜியே வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது சென்டி அதாவது ரெண்டு பேருமே வந்து அது வந்து மேட்ச் ஆகலை அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு சொல்யூஷன் அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை அவங்க வந்து மேட்ச் பண்ணணும் கண்டிப்பாக உட்காந்து பேசணும் ரெண்டு பக்கமும் வயலன்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு அந்த பொலிட்டிக்கல் வில் இருந்து தே ஹாவ் டு சிட் அண்ட் டாக் அதுதான் வந்து ஒரே சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம எழுத முடியும் ஓகே ஸோ செகண்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட் டேங்கிள் இது வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆர்பி வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பேன் கொண்டு வராங்க ஒரு மெக்கானிசம் மேலே அது வந்து லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் எல்ஓயூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதனால் வரக்கூடிய நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இந்த பிஎன்பி ஃப்ராட் பற்றி நம்ம அதிகமாக நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஆல்ரெடி ஸோ அது என்ன அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே வந்து க்ளோர் அளவுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஃப்ராட் நடந்தது இல்லையா ஸோ அதில் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதில் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி க்ரோர் வந்து கடன் கேட்டு ஒருத்தவங்க வராங்கன்னா அவங்களால் கொடுக்க முடியலங்கிற பட்சத்தில் தே வில் சைன் த லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் அதை யூஸ் பண்ணி ஃபாரின் பேங்க்ஸ் ஏதாவது இந்தியன் பேங்க்கோடைய பிரான்ச்சஸ் ஏதாவது ஃபாரின் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து இட் டசன் நீட் டு பி பிஎன்பி பேங்காகவே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது எதிர இந்தியன் பேங்க்ஸாக இருக்கலாம் அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்கக்கிட்ட போய் இந்த எல்ஓயூ வச்சு இவங்க வந்து பாரோயர் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது வந்து அஷூரன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி பிஎன்பி வந்து இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் அஷூர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வந்து எல்ஓயூ ஸோ இந்த எல்ஓயூவை தான் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஷிஃபான் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுலேருந்து வாங்கின ஃபண்ட்ஸை ஸோ அதனால தான் இந்த ஃப்ராட் நடந்துச்சு ஸோ இப்போ என் ஆர்பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்பி தானே நம்மளுடைய ரெகுலேட்டர் ஆஃப் ஆல் தி பேங்க்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எல்ஓயூங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே நாங்கள் வந்து பேன் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அந்த ஸ்டெப் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இந்த இப்போ நம்ம சொன்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்களா மணி ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு அதுதான் அந்த ஸ்விஃப்ட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் என்ன நெகட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இந்த எல்ஓயுங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி இம்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு பெரிய அடி வந்து இதை விழுகும் ஓகேவா ஸோ இது இது மட்டும் இல்லாமல் காம்படிட்டிவ்னஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இருக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பொருளை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது இப்போ இந்த எல்ஓயூ இவ்வளோ நாள் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் காஸ்ட் வந்து அதனால் அந்த பொருளுக்கு கம்மியாக இருந்திருக்கும் இப்போ நம்ம சைனாவோட கம்பீட் பண்ண பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பொருளுடைய விலை வந்து இந்த சைனாவுடைய பொருளோட விலையை விட கம்மியாக இருக்கணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் காம்படிட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து அந்த காம்படிட்டிவ்னஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த பேன் பண்ண விஷயம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் வந்து ஆர்பிஐ கவர்னர் வந்து இந்த இதை பற்றி இந்த விஷயம் பற்றி அவ்வளோவா பேசலை பட் இப்போ அவர் வந்து பேசியிருக்கார் அப்படின்றாங்க கண்டிப்பாக வந்து இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தி ஆர் ஆக்சுவலி அக்செப்டிங் அந்த மாதிரி தான் அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்பிஐயோட வார்னிங் வந்து இந்த மாதிரி பிஎன்பியோட இன்டர்னல் சிஸ்டம் வந்து நோட் பண்ணுறது தவறிடுச்சு அப்படின்றாங்க ஆர்பிஐ வந்து நீங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியாது எங்ககிட்ட அந்தளவுக்கு அடிக்வேட்
வியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து மாறுது இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவர் வந்து ஈரான் நியூக்ளியர் டீலில் அவரோட ஸ்டெப்பு அப்புறம் ஃபாரின் நேஷன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பேன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசண்டாக வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டீல் அண்ட் அலுமினியம் வந்து தேரஃப் போட்டார் அது இயூலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது விஷயத்தில் ஸோ இதனாலலாம் நிறைய வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரி கருத்து வேறுபாடுகள் வருது ஸோ அதுதான் போட்டிருக்காங்க இது தெரிஞ்சால் போதும் பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் நான் விட்டுறேன் பேட்டன் தி பிஜேபி கேனாட் இக்னோர் அது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் ச